Bună ziua tuturor! Bine ați venit dacă sunteți aici pentru prima dată sau revenit dacă deja sunteți abonați. Vă îmbrățișez, eu sunt Meme și astăzi ne ocupăm de citirea pentru energia zilei. Această citire este valabilă din momentul în care accesați înregistrarea. Este atemporală și sper să vă servească. Vă rog să țineți cont că s-ar putea ca nu toată lumea să rezoneze, da? Este o citire colectivă, generală. Luați ce mesaje vă convin, mesajele cu care rezonați și folosiți-le cum știți voi mai bine. Să vedem ce avem aici. Eremitul, Marele Preot. Arhetipul Fecioarei. Avem un semn al Fecioarei. Um... Energia zilei vă trimite către uh, sufletul vostru, vă trimite către o autoanaliză, vă trimite către o analiză profundă a situației în care vă aflați, către luarea cele mai bune de, bunei decizii, dar fără să scăpați uh, din, uh, din minte, da? să fiți atenți la toate detaliile, arhetipul fecioarei, fără să scăpați din vizor uh, toate, da? toate uh, unghiurile problemei. Să analizați bine situația. Uh, mai avem aici cinciul de cupă, o energie care se uită la trecut, atât de preotul, preotul, doamne, aveți legătură cu vreun preot? Poate unii dintre voi au vreun necaz uh, sau vreo bucurie. Uh, atât Eremitul, cât și cinciul de cupă, se uită la trecut, la durerile din trecut, pe care vor să le lase în pace, însă nu iau nicio acțiune. Pe semne că energia zilei este una benefică pentru o introspecție, pentru o analiză interioară, pentru a vedea cum puteți să vă eliberați de traumele emoționale din trecut și cum le puteți depăși ca să puteți avea parte de progres în viața voastră. S-au întors două cărți, luna și pajul de monedă. Unii dintre voi sunteți triști pentru că nu ați avut claritate, da? aveți un conflict aici intern, nu puteți să renunțați la ceva ce poate s-a întâmplat când erați voi tineri, tânjiți după o iubire din trecut. Pentru alții dintre voi... Poate aveți ceva ce vă macină în legătură cu copiii voștri, iar pentru alții dintre voi uh, sunteți necăjiți pentru o iubire care a fost complet neserioasă. Și nu știți cum să tratați problema. Aici este luna vine cu conflict, cu conflict intern, cu alegeri. Nu cunoașteți oricum toate datele problemei. Există aici niște lucruri despre care voi nu știți. Avem marea Preoteasă, din nou, secrete, avem dualitate. Vreți să depășiți, vreți să mergeți mai departe, dar în egală măsură este ca și când ați avea niște greutăți prinse de picioare. Și greutățile acelea sunt lacrimile, suferința voastră. Posibil să fi făcut din suferință un aliat, posibil ca iubirea aceasta mare pe care voi o simțiți, dacă vorbim de dragoste, să fie modul prin care vă hrăniți sufletul, care vă ține poate aproape de persoana aceasta. Așa mare să fie iubirea? Să nu vă puteți iubi pe voi. Dar energia zilei vine și vă spune așa. Dragilor, aveți în față un nou început, dar și o alegere. Puteți să aveți încredere în viitorul vostru sau puteți să rămâneți în trecut, blocați în sentimente, blocați în necaz și blocați în durere. Ce alegeți? Pe de o parte, intuiția voastră vă spune că este timpul să mergeți mai departe, dar toate cărțile se uită către trecut. Ce s-a întâmplat în trecutul vostru? Poate pentru unii dintre voi, că vorbeam de preot, mai devreme ați pierdut pe cineva în tinerețe, pe cineva drag, de la propriu, adică a părăsit planul fizic și ați rămas cu gândul așa la, oh, la necazul ăsta, să nu mai vorbesc de altele, că mai văd ceva aici, dar mi și ciudă să spun. Uh, nu vreau să materializez, să rostesc așa ceva. Uh, da. Într-o notă extrem de pozitivă, către voi s-a pus în mișcare o dezvoltare favorabilă, un progres favorabil, atât la nivel emoțional, cât și material, cât și profesional, să ieșiți din această problemă și din acest impas. Ascultați-vă cumva intuiția, pentru că sunteți îndemnați și ghideați să faceți un pas înainte și puteți să o faceți. 
de sus, cumva este ca și când fie, nu știu, vedeți pe stradă un preot, fie bate un clopot, fie vedeți o biserică, fie vă faceți vreun semn din ăsta spiritual, fie ceva de genul, ascultați vreun citat cu conotație spirituală, vreo, citiți vreo rugăciune care vă poate determina să luați acțiune în direcția cea bună. Pajul de bâtă. E, este o evoluție de la pajul la bâtă la pajul de de la pajul de monede, de la pajul de bâtă. Pentru că unul privește vest la ce a apus, altul privește est la ce răsare aici, da? la viitor. Bun, acest arhetip, această energie vă spune că există soare, există bine și în viața voastră, trebuie să aveți un pic de încredere și un pic de răbdare să-l vedeți, că binele este acolo, este pe drumul vostru. Haideți să-l întâlnim. Ce vă ajută să întâlniți binele asta? Păi vă ajută justiția, dragilor. Se echilibrează cumva situația. Nu avem cum să simțim numai durere în viața asta, că nu putem să ducem așa la nesfârșit tristețe după tristețe, ne consumăm prea repede energia vitală și atunci, na, ce sens mai are? Vi se face justiție. Situația se echilibrează cumva. Cred că tot prin intermediul unui copil sau cumva tot ceva în amintirea trecutului găsiți acolo ca să, să mergeți mai departe și să echilibrați puțin starea și mintea. Căci cel mai mult în toată povestea asta aici, mintea e, e blocată și avem roata norocului. Ei, dacă voi astăzi din întuneric găsiți o formă prin care să înțelegeți că acolo unde este întuneric este și lumină, se închide acest ciclu, se închide această durere, se întorc toate lucrurile în favoarea voastră și atunci faetonul poate să plece cu încredere către voi, situația se deblochează și merge mai departe în favoarea voastră bine. Da, pentru că de la paj, adică de la potențialul pe care îl aveți în față, găsiți în voi curajul, poate prea rapid, să aveți grijă să nu fiți prea impulsivi în decizii, la cavaler, cavalerii în general au cai, exprimă progres, deși cavalerul acesta se uită către trecut, da, ați rămas acolo cu o tristețe, cu un gust amar, cu o idee în minte, poate un tipar în subconștient, faceți pași înainte către o viață mai bună, către a rezolva ce aveți voi de rezolvat. Și avem regele de cupă către iubire. Mă gândeam că este ceva legat de iubire aici. Sau poate fi și ceva ce vă doriți. Cu un cup asta poate exista aici. Ceea ce vă împlinește pe voi. Nu neapărat iubire, ci ce vă împlinește la nivel de suflet, la nivel emoțional. Da? Avem aici regele de cupă care se uită înainte și închină un pahar în cinstea voastră, adică voi vă umpleți cupa, voi sunteți mulțumiți, emoțional, fericiți. Da? Deci veți trece de la o stare de introspecție, de necaz și de durere la una plină de iubire. De la agonie la extaz. Abundență. Păstrați o minte pozitivă. V-am spus că mintea aici vă încurcă, deci ceva astăzi se petrece în mintea voastră care vă, vă blochează și vă întoarce în trecut. E, opriți acel gând și dați drumul energiei, lăsați energia să curgă fluid prin voi ca să se deblocheze și să vă ducă către abundență, da? către împlinire, către cupa voastră plină de iubire. Exact ceea ce vă doriți voi, să trăiți în stare de recunoștință și de împlinire. Vă veți simți total diferit după ce vă schimbați starea de spirit și modul de a gândi. Să faceți alegeri sănătoase în tot și în toate, da? în viața voastră amoroasă, să vă iubiți mai mult pe voi, să aveți grijă de voi și să fiți mai fericiți. Etalarea de astăzi, dragilor, în principal este despre voi, despre voi și nu despre celălalt, despre cum puteți să treceți de la agonie la extaz, de la rău la bine. Regele acesta de cupă implică și iubire, da? Iubire. Dar când voi vă simțiți bine și emiteți frecvență de iubire și stare de bine, sunteți așa, uhu, ați văzut cum e, bine le atrage bine. O și două. 
Avem așa, memorie, v-am spus că sunteți pe gânduri aici și liniște. Aveți nevoie să vă calmați gândul, dragilor. Avem două uh, semne puternice aici, leul și peștii. Uh, peștii au nevoie să liniștească mintea. Uh, peștii sunt guvernatorii absoluți ai absolutului, iar leul este inima, deci Peștele prin Neptun înseamnă conștiință colectivă, inconștiință colectivă, pe sensul de, în sensul de divinitate, da? E, divinitatea vă liniștește inima și memoria. Păstrați amintirea doar cât vă servește și lăsați lumina să vină către voi. 1 și 7, v-am spus că aveți nevoie să vă păstrați, să vă echilibrați și sufletul și mintea. E, Lăsați, lăsați această prin intuiția voastră, calmați-vă singuri mintea, nu știu, făceți-vă ceva uh, bun de mâncare, uite că fata asta aici mănâncă, uh, citiți o carte, puneți-vă o melodie care vă place, să vă schimbe starea, înțelegeți ce vă spun, la asta mă refer, nu știu, faceți o plimbare, Faceți ceva care știți că vă place. Mie îmi place să mănânc cartofi prăjiți. Serios. Cartofii prăjiți pentru mine mă duc într-un loc al fericirii mele. Nu în sensul de a mânca, că nu sunt mâncăcioasă. Dar am o asociere fericită în ceea ce ține de cartofi prăjiți. Faceți acest lucru. Găsiți acel lucru care să vă, să vă ajute, să vă bucure inima, pentru că vă schimbați starea și treceți de la agonie la extaz. Vă mulțumesc tare mult. Ah, uitam. Uite. Mă grăbeam. Unde vă grăbiți? Vă grăbiți cu uh, cavalerul ăsta de spadă aici. V-am zis extaz. Da, confirm. Se schimbă starea, se schimbă situația. Iată un fulg de nea. Este doar o stare de, de moment ce simțiți. Rapid se schimbă starea. Am zis unde vă grăbiți. Miracole. Pot să apară lucruri bune către voi. Ai de, ia uite cum aici, pești, peștilor, dragi pești, dragi pești. Și scorpionul, da, scorpionul spune că din uh, întuneric eu văd lumina, doar așa, adică accept ce mi s-a întâmplat și mă ridic deasupra experienței și o văd, uh, iar peștii spun eu văd tot, adică înțeleg și merg mai departe, mă scald în ape line. Să înlăturați energia negativă, da, agonia. Acest șarpe, această cobră. Și mesajele de aici spun să zâmbiți oricui și oricum că nu le știți povestea și nici nu știți cine vă zâmbește înapoi și karma. Situația la care voi vă gândiți și care v-a prins așa în trecut a fost karmică, a fost acolo cu un sens. Folosiți-vă de energia scorpionului să depășiți momentul, să înțelegeți de ce. Pe masă, ca semne, avem așa fecioară, rac, Pești, uh, vărsător, pești din nou, pești din nou, pești, racul, berbec, săgetător, leu, balanță, săgetător, balanță, gemeni, vărsător și rac. Rac și scorpion. Gata, dragilor! M-am liniștit, ia uitați, am respirat ușurată. Vă mulțumesc tare mult că ați fost aici. Vă aștept cu comentarii mai jos, mă puteți saluta cu un like, ajută. Dacă nu v-ați abonat, doriți să o faceți, vă invit cu drag. Până data viitoare, să fiți bine, pa, pa!